Dzisiaj porozmawiamy sobie o social mediach i o tym, jak dajesz się nabrać na podstawowe mechanizmy chemiczno-biologiczne. Zaczynałem vlogować, to miałem ambicję, że będę nagrywał obiektywem 50 mm, to, to mniej więcej tak by to wyglądało. Że obraz jest niezły, ale rozumiecie, to jest genialne, ale tak poza tym to ciężko się strasznie to robi, nie? Tylko moją głowę widać, a mam rękę wyciągniętą i selfie sticka i w ogóle... Dzisiaj mam chyba ostatniego klienta u siebie w studio, który u mnie coś tam nagrywa, bo tak jak powiedziałem, będę zmieniał profil działalności tego studia. I powiem szczerze, że chyba nie będę się bawił w nagrywanie muzyki, bo to zbyt czasochłonne, a po prostu zysku z tego jakiegoś za bardzo nie ma. Wolę sobie pójść na spacer z córką w tym czasie. No i to będzie raper, którego lubię i który jest moim ulubionym raperem. O. Tyle powiedziałem dobrego o tym raperze, bo on naprawdę fajne piosenki pisze i mnie gościu tak wystawił. Jest 14.20, on miał być o 11.00, nie przyszedł, nie odpowiada na żadne wiadomości, nie zadzwonił, nie napisał do mnie smsa, nic. Tutaj proszę bardzo, już wszystkie lampki się świecą. O, przygotowane lampki. O, kable wpięte. Żaba siedzi i czeka na nową muzykę. A gościu mnie tak wystawił. Po prostu. To prawdopodobnie jeden z ostatnich w ogóle moich klientów w studio nagraniowym, zanim tutaj zrobię potężne zmiany. I gościu mnie tak wystawił. Sprzedałem ostatnio telefon na Allegro tego Blackberry, co go używałem. Pójdzie do nowego właściciela, papa. Pa. A to, co mnie uderzyło podczas generalnie transakcji sprzedaży, to jest to, że oczywiście wymieniłem z potencjalnym kupującym chyba ze 20 różnych maili. To, co strasznie, straszliwie było czuć z tej całej korespondencji, to jest to, jak bardzo ten człowiek się boi dokonać tego zakupu. I nie, że się boi, dlatego że nie jest do końca pewien, czy ten telefon mu będzie pasował, tylko że się boi, że ja go szukam. To jest strasznie smutne, bo to znaczy, że w Polsce tak naprawdę ludzie boją się handlować, boją się wchodzić w jakieś relacje biznesowe, bo wciąż jeszcze więcej jest takich cwaniaczków, co to właśnie na Allegro oszukują, właścicieli przedsiębiorstw, co to nie płacą pracownikowi na czas pensji, i pół społeczeństwa chodzi po prostu w Polsce po ziemi przerażone. Boi się kliknąć na Allegro, boi się cokolwiek. Strasznie, strasznie smutno. No dzisiaj już czuć zimę. Zimę? 
Bo wiesz, social media, te wszystkie Twittery, Facebooki, ale też YouTube, zostały pomyślane w taki sposób, żeby wykorzystywać ten sam mechanizm, który zachodzi w człowieku, jak na przykład człowiek zażywa narkotyki. Zostało dowiedzione naukowo, że jak scrollujesz sobie feed na Facebooku, to dostajesz taką samą dawkę w taki sam sposób dopaminy w swoim organizmie, do swojego mózgu, co jakbyś zażywał heroinę. Czy Cię to nie przeraża? I wszystkie w dzisiejszych czasach zrobione social media są oparte właśnie na tym mechanizmie. Na mechanizmie nieoczekiwanej gratyfikacji. Ja chyba dlatego przestałem po prostu yy, wchodzić na Twittera i na Facebooka i, i po prostu czytać feed, bo, no bo zrozumiałem, że, że daje się nabrać, że, że uczestniczę w czymś, co zostało specjalnie wymyślone po to, żebym ja tracił czas. Żeby to było dla mnie fajne i żebym na tym tracił czas. No a tego czasu nikt mi nie odda przecież. YouTube jest troszkę inny, bo w YouTubie nie ma tego scrollowania feedu. W sensie jest, no bo możesz sobie wejść oczywiście w zakładkę trending i tam sobie scrollować, ale tak naprawdę polega to na tym, że raczej dostajesz powiadomienia. Jeżeli subskrybujesz i wciskasz dzwonek oczywiście, do czego Cię namawiam serdecznie, tu subskrybuj, kliknij dzwonek. Jeżeli to zrobisz, to dostaniesz za każdym razem, jak ja opublikuję jakiś film i Twój inny ulubiony YouTuber, dostaniesz wtedy powiadomienie. I to Cię uwalnia od tego scrollowania, bo po prostu przychodzi powiadomienie, albo sobie możesz zapisać do obejrzenia na później, albo od razu obejrzysz, tak? Nie ma tego scrollowania w feedu, a to, co jest najbardziej uzależniające właśnie w social mediach, to jest scrollowanie feedu. To jest patrzenie, a co będzie za chwilę, co mi tam wyleci spod spodu tego ekranu. To jest przerażające, bo takie właśnie szoty dopaminy dostajemy też, jak pijemy alkohol, jak palimy papierosy. No ale hello, papierosy nie są legalne poniżej 18 roku życia w Polsce i chyba w większości krajów na świecie. A alkohol hello w niektórych państwach trzeba mieć 18, w niektórych 21, żeby go pić. A na social media nie ma żadnego ograniczenia. I ci młodzi ludzie w wieku kilku, może kilkunastu lat, jak dostają swoje smartfony, zaczynają scrollować, to się przyzwyczajają do tego, że o, jest mi źle, no to pyk, wyciągnę sobie Facebooka i poskroluję trochę. Przyzwyczajają się do tego, że za każdym razem, jak im coś w życiu nie wyjdzie, jak mają jakiś problem emocjonalny, to do tego Facebooka sięgają. Polecam Ci, pogooglaj sobie na ten temat, jest bardzo fajny wywiad, którego udzielił Simon Sinek, takiemu panu, który się nazywa Tom Bilieu. I tam właśnie Simon Sinek na to zwraca uwagę w tym wywiadzie, że że nie mamy żadnych ograniczeń na smartfony i na te szoty dopaminy, które nam elektronika ta osobista dostarcza i dzieci się do tego przyzwyczajają i że to jest największe wyzwanie w tej chwili, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci dla rodziców, żeby jakoś tym zarządzać, bo to muszą rodzice tym zarządzać, bo, bo społeczeństwo jako takie to akceptuje. Inaczej byśmy zareagowali, jakbyśmy zobaczyli dwunastolatka idącego z butelką wódki na ulicy, prawda? A zupełnie inaczej reagujemy, jak widzicie ten sam dwunastolatek z Facebookiem na smartfonie. Także ja jakąś tam naturalną ewolucją się wypisałem z tych social mediów, które są oparte o scrollowanie, tak? I nie przeglądam feedów ani na Instagramie, ani na Facebooku, ani na Twitterze. Na Instagramie publikuję swoje treści, na Facebooku publikuję swoje treści i odpowiadam na komentarze i wchodzę w interakcję z moimi widzami, oczywiście, ale nie wchodzę na feed, mam zablokowany feed zupełnie. Taką specjalną wtyczką. To mi go w ogóle nie, po, nie pokazuje. 
No i Ciebie namawiam do tego samego. Przestań się dawać, nabierać na dopaminowe szoty do mózgu serwowane przez po prostu scrollowanie bezmyślne feedów na różnych social mediach. Bo ten czas możesz spożytkować zupełnie inaczej. Możesz go spożytkować na to, żeby coś stworzyć. Żeby z czymś wyjść do ludzi. Żeby z kimś porozmawiać. Albo najcenniejsza rzecz w dzisiejszych czasach, żeby się z kimś spotkać. Twarzą w twarz porozmawiać, zobaczyć jakie emocje malują się na jego twarzy i na to zareagować. Jest 5.30, na dworze ciemno, samochodów prawie nie ma. Poza tym, który przejechał o 100 km za szybko niż tutaj ma prawo jeździć. Dzisiaj jest 1 listopada, dzień wolny, ale to wcale nie znaczy, że należy spać długo i się lenić. Tak jak codziennie, 4.30 pobudka. Już przebiegnięte 5, no to tak myślę, że jeszcze ze 3 i do domu. Ukończenie takiego biegu jak ten też wyzwala dopaminę. Ale jeżeli się z tej dopaminy narodzi jakieś uzależnienie, no to raczej ono będzie pozytywne. Bo to będzie uzależnienie od biegania. Od zdrowia, no to w Halloween pozdrawiam Was. Hey Google, play Alligator Radio in the living room. No i taką technologię to ja rozumiem. z takiej perspektywy z ręki bo system montowania aparatu w samochodzie niestety się zepsuł muszę go trochę naprawić rzeczy mechaniczne to co jakiś czas trzeba dokręcić nasmarować Blech. w sumie to jedna z niewielu szans zobaczenia gdzie się mieści nasza sala prób w dzień bo zazwyczaj gramy w nocy o tu I to jest taki pan ochroniarz, trzeba mu powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry. No to dzisiaj ostatnia próba. W sensie musimy dzisiaj dopisać kawałek i w najbliższą sobotę czwartego nagrywamy. Się będzie działo. Hello. Dzień dobry. Co ty masz za... Co, co dzisiaj robimy? No co? No gramy, gramy. No dalszy, no kurczę. Gramy na gitarach. Gramy, nowego, czekaj, tak. gramy na, na zoomach Gramy muzaka dzisiaj. I na kawach A ja sobie zrobiłem kawę i zapomniałem wziąć z domu Ale ja jestem dziad Dzień dobry Filmować dzisiaj czy nie filmować? filmować. Mogę filmować A, Olympus Taf, no tak To ten to jest mega On ma po prostu jeden bardzo duży, fajny patent a mianowicie po pierwsze można nim rzucać tak. Można z niego wrzucić do wody A po drugie ma flip screena Najfajniejsza małpa na świecie Nie będę No ale znowu zaczęło od lekki bębów, nie? No dobra, no. Okay. Więc rozmawiaj z bębniarzem. W sensie pierwszym razie rozmawiam z producentem. Tak. A właściwie to nawet tak. Dobrze. Dobra, to jak może usłyszeć całość, to muszę... Pan producent, znajomość od niedawna.
やりをした時。strukturę do końca złapać, a wtedy będę wiedział co jest dalej i jakoś to sobie pokładać. Musimy to po prostu pograć. Tam robisz takie to to było bardzo fajne, Tego będzie więcej i będzie dobrze, tylko to musi niestety osiąść, tak? Jeszcze nie znalazłem go, coś zawsze jest niewłaściwe. No, tyle. To co, to od stopy, tak? Od stopy można zacząć. Akordy właśnie, to wy nie stroicie ze sobą. I nie wiem, kto jest za Ja nie stroję? Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!